Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yok olan ormanlar hayatı nasıl etkiliyor? Duymaya alıştığımız iklim değişikliği, suların gelecekte tükeneceği, denizlerin kirletilmesi, doğal yaşamın yok olacağı gibi haberler sanki bizden çok uzak bir zamanda gerçekleşecek gibi görünüyor. Ne zaman bu tip haberler yapılsa biz sadece izliyoruz. Çünkü bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz. İklim değişikliğinin ne anlama geldiğini kaç kişi biliyor? Ya da suların tükenecek olması ile ilgili haberleri duyduğunuzda harekete geçmek, önlem almak için sizi motive eden bir şey var mı? Doğal yaşamın yok olduğuyla ilgili genel bir haber izlediğinizde işe nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? Etrafınızda olan bitenlerden ne kadar haberiniz var? Toprak hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Mesela bir avuç orman toprağında dünyadaki insan sayısından daha fazla canlı olduğunu kaç kişi biliyor? İşte bu ve benzeri sorulara gerçekçi yaklaşmak, sorunları tespit etmek ve çözüm bulabilmek için önce bilgi sahibi olmak gerekiyor. Uzun zamandır yaptığım araştırmaları herkesin bu bilgilere kolayca ulaşabilmesi için paylaşıyorum. Elbette burada benim paylaşabildiğim konuların dışında sayısız bilgi var. Keşfedilmemiş, çok daha muazzam bilgiye sahip dünyamızda tıpkı ormanda yaşayan ağaçların yaptığı gibi birbirimize destek olmak zorundayız. Mesela orman kanunları deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma gelen kural tanımadan şiddet uygulayarak istediğini elde etmek. Çevremizden öğrendiğimiz bu bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bunun gerçeği açgözlülük yapan kendini tüketir. Orman ekosisteminde müthiş hassas bir denge vardır. Ormanda orman kanunları geçerlidir. Her tür hayatta kalabilmek için diğerlerinden bir şeyler alır. Fazla açgözlü olup normalden fazla alanlar yaşamak için ihtiyaç duyduğu şeyi tüketir ve kendi neslini yok eder. Mesela alakargalar, meşe palamutu ve kayın meyvelerini severler. Bunları yerken bir yandan da çoğunu toprağa gömerler. Böylece onların tekrar büyümesini sağlarlar. Bu video uzun olduğu için birkaç bölümden oluşmaktadır. Bütün bölümleri sonuna dek sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa her birimizin ormanlara, ağaçlara bakışımız değişir. Düşüncemiz değiştiğinde dünyamızı değiştirebiliriz. Bir ormana baktığımızda ağaçların sabit durduğunu, sadece yapraklarının ve ince dallarının hareket ettiğini görürüz. Genel olarak ağaçlar hareketsiz canlılardır. Eğer şiddetli bir rüzgar eserse daha kalın dalların hatta gövdenin de sallandığına şahit olabiliriz. Bize göre ağaçların görülebilen bütün hareketi bundan ibarettir. Acaba gerçekten de öyle midir? Almanya'da ormancılık eğitimi almış ve 20 yıl boyunca orman müdürlüğünde çalışmış olan Peter Wohleben, yıllar boyunca yaptığı gözlemler sonucunda ağaçlar hakkında şimdiye kadar bilinmeyen birçok özelliği fark etti. Ağaçlara ve ormanlara tutkulu olan Peter, düşüncelerini özgürce yazabilmek için memurluktan istifa etti. Hummel köyünde kendisine tahsis edilen ormanlık alanı yönetme görevini üstlendi. Daha sonra bütün bu tecrübelerini paylaşmak için Ağaçların Gizli Yaşamı adındaki kitabını yazdı. Kitap tam 23 dile çevrildi. Peter Wohleben yıllarca yaptığı gözlemler sonucunda ağaçların hiç de göründükleri gibi olmadıklarını, aslında onların arasında müthiş bir iletişim olduğunu fark etti. Kendi aralarındaki bu iletişim bazen aile, bazen de komşular arasında olduğu gibi yardımlaşma davranışları içeriyordu. Bir ağaç tek başınayken rüzgara, fırtınaya karşı korumasızdır. Ağaçlar aşırı sıcak, aşırı soğuk, rüzgar ve fırtınaya karşı ancak bir aradayken bir ekosistem oluşturabilirler. Çok miktarda su depolayabilirler. Her ağaç depoladığı su ile bulunduğu yerdeki toprağı nemli tutar. Yarattıkları nemli ortam ağaçların aşırı sıcaklarda susuz kalıp ölmesine engel olur. Ağaçlar yarattıkları bu korumalı çevrede uzun süre yaşayabilirler. Zayıf kalan ağaçlar güçlüler tarafından desteklenir. Topluluğun üyesi olmak ağaçlar için çok önemlidir. Birbirleriyle komşu olan ağaçlar dallarını diğer ağacın dal uçlarına gelinceye dek uzatırlar. Daha fazla uzatmazlar. Çünkü diğer ağacın hava ve ışık almasına engel olmak istemezler. Bu ağaçlar çoğunlukla köklerinden birbirleriyle bağlantıdadır. Ağaçlar sosyal varlıklardır. Gövde, dal ve yapraklarının çatırdama ve hışırdama şeklinde ses çıkarmasıyla kendilerini ifade ederler. Laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda tahıl fidelerinin 220 Hz çıtırdama şeklinde ses çıkardıklarını keşfetmişler. Laboratuvar ortamında olmayan ağaçlar da aynı şekilde 220 Hz sese tepki göstermişler. Bir başka ilginç araştırma 
İsviçre'de yapılmış. Kar ve Tabiat Araştırma Enstitüsü'nde ağaçların çıkardıkları sesler üzerine yapılan araştırmada ağaçların köklerinden yapraklarına doğru su akışı sırasında çıkan sesleri ultrasonik seviyede ölçmüşler. Su akışı kesildiğinde ağacın gövdesinde titreşimler olduğunu saptamışlar. Bu titreşimlerin susuzluk çığlığı olabileceğini düşünmüşler. Bu çığlıkla ağaç belki de yakınındaki arkadaşlarına su seviyesinin düştüğünü haber veriyor olabilir. Bu deneyler ağaçların ses dalgaları yoluyla da iletişim kurduğunu göstermiştir. Ağaçlar bunun dışında koku yayarak da birbirleriyle iletişim kurarlar. Mesela zürafalar ve akasya ağaçları arasında aksiyon filmlerini aratmayacak derecede heyecan dolu bir iletişim vardır. Zürafalar akasya ağaçlarının yapraklarına bayılırlar. Ancak akasya ağaçları bundan hiç hoşlanmazlar. Kendilerini zürafalardan korumak için etrafta onların varlıklarını hissettiklerinde birkaç dakika içinde yapraklarına zehirli maddeler gönderirler. Aynı zamanda zürafaların hiç hoşlanmayacağı bir koku da yayarlar. Bunun amacı hem kendilerini zürafalardan korumak hem de diğer ağaçlara haber vermek içindir. Bu kokuyu alan zürafalar çok hızlı bir şekilde rüzgarın ters yönünde koşmaya başlarlar. En az 100 metre ilerideki ağaçlara kadar koşarlar. Çünkü koku oraya kadar henüz ulaşmamıştır. Böylece tehlikenin farkında olmayan diğer akasya ağaçlarının yapraklarını yerler. Ağaçlar yürüyemedikleri için bulundukları yerde kendilerini savunmak zorundadırlar. Bunun için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Her ağacın kendine özgü savunma mekanizması vardır. Kendilerini gelen saldırılardan korumak için farklı durumlarda farklı sinyaller veren kokular yayarlar. Mesela zararlı böcek salyalarından korunmak için o böcekleri yiyen hayvanları çağırırlar. Örneğin tırtıllar, kara ağaç ve çam ağaçlarının yapraklarını çok severler. Kara ağaç ve çam ağaçları bundan hiç hoşlanmazlar ve bu tırtıllardan korunmak için yaban arılarını yardıma çağırırlar. Yaban arıları tırtılların yumurtalarının içine kendi larvalarını yerleştirirler. Yaban arısı larvası yumurtanın içinde geliştikçe kendisinden daha büyük olan tırtılı içten dışa doğru yavaş yavaş yer ve ağaç kendisini rahatsız eden haşereden kurtulmuş olur. Bu durum ağaçların salyaları tanıyabildiği, dolayısıyla tad alma duygusuna sahip oldukları anlamına gelebilir. Meşe ağaçları da kendisine kemirgenlerden ve böceklerden korumak için yapraklarına zehirli maddeler gönderirler. Söğüt ağaçları ise kendilerini savunmak için salisik asit salgılarlar. Söğüt ağaçlarının salgıladığı bu salisik asit, ağrı kesici, kan sulandırıcı olarak kullanılan aspirinin temel maddesidir. Bu nedenle söğüt kabuğundan yapılan çaylar baş ağrısını dindirebilir, ateşi düşürebilir. Ağaçlar tek başlarına kendilerini savunmanın dışında dışarıdan gelecek tehlikelere karşı da birbirlerinden yardım alırlar. Peki birbirlerinden uzak olan ağaçlar nasıl haberleşirler? Orman ağaçlar için sosyal bir ortamdır. Ağaçlar da sosyal varlıklardır. Birbirlerine yardım eden ağaçlar vardır. Ağaçlar toprağın içinde nemli zemin bulmak için ince liflerle köklerini toprak altında yayarlar. Bu sırada mantarlarla eşleşirler. Birbirlerine yakın olan ağaçlar kökleri, dalları aracılığıyla iletişim kurarlar. Ancak birbirlerine yakın olmayan ağaçların iletişiminde mantarların önemli rolü vardır. Mantarlar içlerindeki ağası yapıyla toprağın içlerinde kolayca ilerleyebilirler. Ağaçlar köklerindeki mantarsa ağlar aracılığıyla da birbirlerine sinyaller gönderirler. Yağmurlu, fırtınalı havalarda bile hava durumuna bağlı olmaksızın bu yolla yavaş da olsa haber gönderirler. Saniyede 1 cm hızla ilerleyen çok yavaş bir elektriksel hıza sahiplerdir. Mantarlar tıpkı bir fiber optik internet ağı gibi çalışırlar. İpliksi yapılarıyla toprağın derinliklerinde kolayca hareket ederler. Tek bir mantar koca ormanı birbirine bağlayabilir. Wood White Web Orman İnternet Ağı Bu haberleşme ağını kaybeden ağaçlar çoğunlukla hastalanırlar. Mantarlar hayvan ve bitki arasında kalan canlılardır. Mantarların hücre yapısı onları bitkilerden uzaklaştırır. Kitin adı verilen bitkilerde olmayan hücre duvarları vardır. Bu durum onları haşerelere daha yakın yapar. Mantarlar bitkiler gibi fotosentez yapmazlar. Mantarlar varlıklarını diğer canlılarla kurdukları organik bağlara borçludur. Mantarlar emeç adı verilen yer altında kalan pamuksu ağlarıyla oldukça büyük alanlara yayılabilirler. İsviçre'de yarım kilometre genişliğinde bir alana yayılmış bin yaşında bir bal mantarı bulunur. Oregon'daki başka bir mantarın 2400 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Ve 9 kilometre kare genişliğinde bir alana yayıldığı 
600 kilogram olduğu söylenmektedir. Buna göre mantarlar dünyadaki en büyük canlı organizmalardır. Mantarlar her zaman ağaçlara dost değillerdir. Ormanda yenilebilir doku arayıp ağaçları öldürebilirler. Mantarlar hayvan ve bitki arasında kalan canlılardır. Her ağaç topraktan su ve gıda alabilmek için köklerini genişletmek zorundadır. Bunun için her ağaç kendine en uygun mantar çeşidiyle çalışır. Mantara ihtiyaç duymadan da yayılabilen bitkiler vardır. Ancak mantarla çalışan ağaçlar daha fazla nitrojen ve fosfor alabilirler. Örneğin meşe ağacı meşe mantarıyla çalışır. Mantarlar ağacın köklerinde bulunan tüysü yapıya yapışır ve bulunduğu yerde yayılır. Buradan diğer ağaçlara da geçebilirler. Diğer ağaçların mantarsı yapılarıyla ortaklık kurar ve böylelikle mantarsı bir şebeke kurulmuş olur. Ağaçlar aralarındaki gıda paylaşımı ya da haşere saldırısı gibi durumlarda haber alma imkanını bu şebeke yoluyla bulurlar. Eğer gıda bulamazlarsa ölürler. Ağaçlardan hizmetleri karşılığında ağacın sahip olduğu şekerin üçte birini isterler. Mantarlar ağaçlardaki ağır metalleri çekerek ağaçlara yardım edebilirler. Bazı zararlı bakterileri uzaklaştırabilirler. Hava kirliliği mantarlarının sonunu getirebilir. Ormanda sadece ağaçlar değil, çalılar, çimenler de büyük ihtimalle bu şekilde bilgi alıp verebilirler. Tarım alanlarına çok fazla müdahale edildiğinde bu alanlar haşereler için kolay av haline gelir. Bitkisel örtü kendini doğal yolla savunma mekanizmalarını kaybeder. Farklı türde bazı ağaçlar birbirleriyle mücadele ederken bazı ağaçlar birbirlerini besler. Mesela kayın ağaçlarının diğerleriyle arkadaş olabildikleri söylenir. Ağaçlar arkadaşlarını kaybetmek istemez çünkü ormandaki aralıkların bozulması hava nem dengesini etkiler. Özellikle ticari kullanım için yetiştirilen ağaçların bolca alana ihtiyacı vardır. Bu ağaçlar fazla güneş almalı, fotosentez yapmalı ve çabucak büyümelidir. Ağaçlar birbirlerine çok yakın oldukları zaman güneş ve suyu kullanma konusunda birbirlerine engel olabilirler. Aher Üniversitesi'nde öğrenci olan Vanessa Burşi, kayın ağaçlarının farklı yerlerde olsalar da birbirlerine yardım ettiklerini keşfetti. Şekeri fazla olan ağaç, kökleri aracılığıyla şekeri daha az olana vermektedir. Güçlü olanlar, zayıf olanlara yardım ederek birbirlerini eşit hale getirmektedirler. Kayın ağaçları, mantarlar aracılığıyla haberleşmekte, bir çeşit sosyal yardımlaşmayı gerçekleştirmektedirler. Genelde ormancılar, ağaçların birbirlerine çok yakın olmamaları gerektiğini düşündüklerinden onları keserler. Fakat Kuzey Almanya'nın Lübeck şehrinde sıkışık ağaçların olduğu bir kayın ormanında çok fazla ürün alınmış. Ağaçlar birbirlerine yakın olduğunda birbirlerini daha iyi beslemişler. Ayrıca aralıklı ağaçların olduğu yerlerdeki ağaçların böceklere karşı savunma yapması da zorlaşmaktadır. Bu durum evrim teorisinin güçlülerin hayatta kalması düşüncesine ters düşmektedir. Çünkü ağaçların sağlıklı olmaları bir arada olmalarına bağlıdır. Sağlıksız ve çelimsiz olanlar yok olduğunda ormanda aralıklar meydana gelir ve hava şartlarına karşı korumasız kalırlar. Sıcak ve güneş ormanın toprağını deler ve nemli serin iklimi bozar. Güçlü görünen ağaçlar bile zaman zaman hastalanır. Eğer yakınlarında başka ağaçlar yoksa hafif bir böcek saldırısı bile onların ömrünü kısaltır. Ağaçlar yapraklarındaki şekeri kabukları aracılığıyla köklere gönderirler. Diğer ağaçlara yer açmak için kabukları soyulan ağaçlar şekeri köklerine gönderemediğinde zamanla besinsiz kalırlar. Kabuk soyulduğunda Beslenemeyen kökler görevini yapamaz, yukarıya su pompalayamaz, yeterince su alamayan ağaçlar zamanla kurur. Buna rağmen bazı ağaçların ayakta kalmasının sebebi de diğer ağaçlardan yardım almalarıdır. Bir ağacın sağlıklı olup olmadığını anlamak için en az 40 yıl geçmesi gerekiyor. Normalde bir ağacın gövdesi uzun, kabuğu sert ve pürüz olmalıdır. Alt taraflarda çıkan küçük dallar ağacın besinini tüketirler. Ağaçlar bu dalları istemezler. Çünkü büyümeye ve savunmaya ayrılan enerji dengesi bozulursa ağaç hastalanır. Komşu ağaçların ölümünden sonra aniden fazlaca güneş almaya başlayan ağaçlar fotosentez yapmaya ve yan dal büyütmeye başlarlar. Aşırı güneş altında kalan ağaçlar da aynı şekilde yan dal oluşturmaya başlarlar. Ormandaki büyük ağaçlar ışığın %97'sini emer. Yetişkin bir kayın ağacının büyümesi 150 yıl sürer. 
Normalde birkaç milimetre büyümesi gereken ağaç 50 santimetre kadar büyür. Ağaç savunmayı ayıracağı enerjiyi büyümeye harcamaya başlar. Eğer her şey yolunda giderse ağaç kendini 20 yılda dengeler. Ancak yan dalların kırılması durumunda açılan delikten mantar ya da kabuk böceği girerse ağaç kendini savunamaz. Mantarlar ağacı içten içe çürütmeye başlarlar. Önce yaprakları dökülür. İğne yapraklılarda yapraklar azalır. Ladin ağaçlarının kabukları parça parça dökülür. Üst dallar ölür. Taç kısmı ölen ağaç içeri çekilir. Dalların uçları kurur. Kışın sert fırtınasına dayanamaz. Dalları giden ağacın sadece kökleri kalır. Ağaçların ömrü genelde uzundur. Meşe ya da kayın ağaçları ortalama 400-500 yıl yaşar. Ancak bir ağacın sağlığı ormanın ekosistemine bağlıdır. Isı, ışık, nem gibi koşullarda oluşacak ani değişimler iyi sonuç vermezler. Bunun dışında mantarlar, haşereler, bakteriler pusula beklemektedirler. Bir ağaç nefes almalı, beslenmeli, besinini sindirmeli ve haşerelere, mantarlara karşı enerjisini depolamalıdır. Farklı türlerdeki ağaçlar farklı savunma yöntemlerine sahiptir. Kozalaklı ağaçlarda fitonsit maddesi bulunur. Fitonsit, antibiyotik özelliğe sahip bir maddedir. Leningradlı biyolog Boris Tokin, 1956 yılında yayınladığı bir makalede, genç çam ormanlarının olduğu yerde havanın neredeyse mikropsuz olduğunu yazmıştır. Mesela içinde tek hücreli bir hayvan olan suya çam veya ladin ağacı iğnesi koyduğunuzda hayvanın hemen öldüğünü söylemiştir. Bu aslında ağaçların kendi etraflarını dezenfekte edebildiklerini göstermektedir. Ormanda yazın daha fazla duyulan çarpıcı orman kokusunun kaynağı bunlardır. Mesela ceviz ağaçları yapraklarında haşereleri kolayca öldüren bir bileşim barındırırlar. Bir ceviz ağacının altında oturduğunuzda sivrisinekler sizi rahatsız etmez.